va, 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 che, eh. Estuviste hablando con mi viejo otra vez. ¿no? Eh, no, nada que ver. Me tenés harta, Diego, me tenés cansada. ¿Por qué me tratás como una para, estúpida? Vamos a calmarnos un poco. No me calmo pará, nada, eh. me tenés cansada. Pará, pará, te pero odio, pará, te pará, odio. Pará, pará un poco. Me tenés pará. cansada. Pero pará, lo hago para cuidarte. Pero comida. yo no necesito que vos me cuides. Bueno, acostumbrate porque lo único que voy a hacer es cuidarte. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Porque estoy cansado de que te griten, Pero ¿qué te importa, vos? Me importa porque te tengo que cuidar. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque es lo más importante que tengo en el mundo. Bueno, cosas, Jimena, ¿eh? bancatela, ¿qué querés que te diga? Soy lo más importante que tengo en la vida. Bueno, si basta, no, te lo puedo... no, ¿qué basta, Jimena? ¿Qué basta? ¿Vos te crees que para mí es fácil ver que vivís en un infierno, enfrente mío? Bueno, es lo que me tocó. ¿Qué te me tocó, tengo que Jimena? Jugar, no, amigo, pero escúchame, ¿hasta cuándo vas a bancar todo esto? No sé, hasta que Ramiro se cure. <risa> Sí, es mi culpa la enfermedad que tiene. ¿Qué, qué? Vos estás completamente loca. Yo hablé con Pedro y Pedro me dijo que no tenemos absolutamente nada que ver con la enfermedad de Ramiro. Nada que ver. Lo del accidente y la enfermedad son dos cosas diferentes. Bueno, claro, ¿Entendés? eso te lo dijo vos porque sos su amigo. Sí, soy su amigo, pero decir, sabes Pedro? una cosa, es médico. ¿Qué me va a mentir un médico a mí? Jimena, por el amor de Dios, Bueno, la bueno, con bueno, para mí es así. Yo no lo voy a abandonar. Jimena, ¿vos pensaste en abandonarlo, eh? No, nada que ver. Ni abandonarlo. ¿Vos pensaste ponerlo en manos de médicos, que es lo que tiene que tener al lado el tipo ese? Eh, yo no tengo por qué contestarte nada, vos. No, no, estoy de acuerdo, ok, ok. Eh, Jimé, si en algún momento pensás en dejarlo, quiero que sepas que contás con todo mi apoyo. Yo, yo, yo voy a estar al lado tuyo para lo que sea, ¿me entendés? No me confundas más, Diego. No, no, no. Te pido, por favor, sabe que si en algún momento pensás en dejarlo, yo voy a estar al lado tuyo para lo que sea. Ya entendí, no, no, no me confundas más. Y vos no me mires así porque yo me muero, Jimé. Jimé, yo estoy al lado tuyo, ¿ok? ¿Pero qué estás diciendo? ¿Vos estás en pedo? ¿Dónde sacaste? No importa de dónde lo saqué, Julián. Ah, no importa. Un no, no, fue una canallada, ¿no te parece? Pero... ¿Se estaba riendo a mis espaldas? Pero nadie se rió de vos, viejo. Estás haciendo un mundo de una boludez. Bueno, habla? para vos, no es para mí. Porque mi hermana estuvo averiguando y lo corroboró. Es verdad. Pero es un medio barato. Aquí me... Vamos, Julián, por favor, decímelo. ¿Somos amigos o no? Decímelo de una vez. ¿Pasó algo o no pasó algo con tu Bueno, ustedes? puede ser que alguna vez hubo... Ah, puede ser, entonces, sí, que hubo bueno. algo. Y no, no me lo hubieras dicho al principio, no era mejor. Pero, Somos amigos, ¿no te parece? Pero ¿cómo te voy a decir vos a, a contar las cosas mías a vos? Bueno, si fueras de buena manera me lo hubieras contado. Porque además yo te abrí mi corazón y te conté lo que me pasaba, mi Pero problema, ¿cómo voy a pensar que para vos es importante eso, viejo? Me traicionaste, eso es. ¿Pero qué traicionaste? Sí, ¿De qué estás traicionaste. hablando? Me traicionaste y yo como... ¿Qué? ¿Pero qué estúpido? Porque yo confiando en vos te contaba mis cosas y te preguntaba por Chile. Soy un idiota. Pero dejate de joder, sí, viejo. Déjame en paz, che. ¿Te pedí consejos sobre ella o no? ¿Pero qué, qué, qué me venís a hablar? Déjame en paz. Terminala, loco. Está bien, yo te dejo en paz. Si tu corazón puede estar en paz después de traicionar a un amigo, quédate en paz. ¡Pero te volviste loca, vos! Sí, loca, loca de amor, ¿por qué? No, no, loca de remate, vos no me podés hacer una cosa así a mí. 
¿Por qué no voy a poder? ¡Cojo el tonito que estás hablando con tu madre! ¿eh? Esta mujer que tengo delante de mis ojos me parece que no es mi madre. ¿eh? Tienes razón, estoy hecha otra mujer. Nada que ver con la tarada que era. Ahora tengo proyectos, estoy libre, contenta y feliz. M mamá, recapacita, por favor, no te podés ir a vivir con alguien que recién conoces. Es un desatino. Tienes razón, no me voy a ir a vivir con él. Ah, ah no. No, él se va a venir a vivir conmigo. ¡Sobre mi cadáver! Pero callate, querés. Abrí tu mente, por favor, te lo pido. Pero ¿cómo yo tengo que aceptar tu relación con Estelita y vos no podés aceptar mi relación con Mariano? A es, ver. Es, es distinto, es otra cosa. No, no, no tiene nada que ver. Yo con Estela puedo ir por cualquier lado y no me tengo que andar avergonzando. ¿Qué avergonzado? ¿No crees que yo tengo vergüenza de andar con semejante muchacho del bracete por la calle? ¡Ah! Es un orgullo, querido. Podría ser tu ah. hijo. ¿Qué? Y, ah, claro, es eso lo que me gusta de él. Es tan tierno, es tan dulce, es tan chiquitito. Sí, 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 tan inflado, mamá. Y la memoria de papá... ¿Qué memoria si papá nunca tuvo memoria? Pero yo sí. ¿Vos sí? Bueno, a mí no me importa. Mira, Manuel, yo en este momento no puedo estar pensando en vos. Yo solo pienso en él. Mariano es mi obsesión. Obsesión, obsesión. Mariano es La verdad no tengo la menor idea de lo que me estás hablando. Mira, a mí no me vas a pasar como un poste caído, ¿eh? No te entiendo, querida. Ah, ¿no? Y si yo te digo a Julián, ¿vos qué me decís? Mira, si vos me decís Julián, yo te digo que no lo conozco. Ahora, si me decís Julián, te digo que sí, que lo conozco, que es mi vecino. Bueno, nos pasamos delito. Yo no me chupo el dedo, yo ¿eh? Yo tampoco, Y no mamita. voy a permitir que le arruine la vida a mi hermano. ¿Yo? Sí, vos. Está caliente con Julián y te aprovechás de mi hermano para disimular. Pero no estás completamente chapita. ¿Dónde sacaste eso? Lo sabe todo el barrio. ¿Qué es todo el barrio que son? Las viejas reventadas que enfrente, esas chupas que se la pasan hablando huevadas. ¿Por qué no revisás mejor la información y antes de insultarme lo pensás dos veces? Mira, yo sé muy bien lo que estoy diciendo, Chini. Y vos estás verde porque Julián no te da ni bola. Pero vos estás completamente loca, vieja. Y ando olvidándote de Julián porque lo quiero para mí. Yo no. Y si los sentimientos que tenés por mi hermano no son verdaderos, la vas a pasar muy mal. Chan, chan. Qué imán que tengo para los quilombos. ¿Me vas a decir o no que son esos remedios? Pero es que no sé de qué remedio me estás hablando, Poli. Pido, por favor, Sebastián, no te hagas el tonto. Vos debes estar al tanto de todo. ¿Pero de dónde sacaste eso, nena? ¿Por qué voy a saber todo yo, che? Porque sí, porque sos amigo de Ramiro, porque la conoces a Jimena y porque hasta sos amigo del médico que lo tiene en la clínica. Bueno, yo no sé nada. ¿eh? Lo único que sé que me pone feliz y contento es saber que Ramiro está mucho mejor. ¿eh? Ay, sí, mágicamente está mejor. Bueno, que yo sé, para Ramiro no toma ningún remedio. A mí lo que me parece es que vos sos cómplice de Jimena. Y a mí lo que me parece es que vos estás loca, nena. Mira, a mí hay muchas cositas de esto que no me están quedando claras. Y yo no voy a parar hasta aclarar este asunto. No sabés la piña que le pegué. Eh, me imagino, sí. Por el campeonato del mundo le di, ¿eh? Yo le tengo una gana. Vos sabés la gana que le tengo. ¿A, a, a vos te parece que cada dos por tres... ¿Lo tengo que boxear? Mm. ¡Qué infeliz, Dios santo! Si uh, no, entiendo. no, no me, no me quiero imaginar cuando empecemos la campaña. Ah, la me campaña. Tiene que dar y dar. Sí, y no. dar. Y, bueno. che, che, hablando de la campaña, yo eh. estoy bastante preocupado con ese tema. ¿Por qué? Porque siento que no estamos haciendo nada, estamos quedando muy quietos. ¿Cómo? ¿Qué esperar? No, si nos pasamos todo el día hablando con gente, armando listitas, ¿viste? Bueno, mandando cartas. Bueno, parecemos dactilógrafas, sí, armando listitas, cosas de, de oficina, cosas de papelerío, pero no. Lo importante es que la imagen la estamos descuidando, no estamos haciendo nada por eso. ¿Qué, ¿Qué pasa con la imagen? ¿Cómo descuidar? Pero sí, hombre, sí, a la gente le tiene que vender algo, la gilada quiere comprar alguna cosa. Si te ven, confían. Si no te ven, no confían. Es así de sencillo. Hay que mostrar la caripela del candidato, ¿entendés? ¿Y vos querés que con esta trucha la gente va a comprar, va a confiar? No, 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 la verdad que no. Pero eso se arregla. La gente compra cada cosa, no, cada sapo sí, sí. se come. No, si es por eso no hay problema. No. La dibujamos. Tenemos que vender eso, eso que te esa cosa así de abierta, ¿no? De, me la sé toda más cuatro, de tipo piola, de tipo canchera, de la pongo, de la pongo, de la pongo. Esa cosa así que tenés vos. De pasito, eso. de pasito. Exactamente. <risa> ¿Cómo la vas entendiendo? Es sí, así. Claro. Es así. Ay, con Marianne, ¿qué hacemos? Le ponemos un calzoncillo en la cara. Ah, no, déjate de macaco. No, no, la cara de pelotudo de Mariana y la tuya puede ser una buena combineta. La gente puede... Mira, podemos utilizar un eslogan. A ver. Somos buenos por el cholo, pero no pelotudos. 
¿Entendés cómo es Claro, eso? claro. Y laburamos el contraste con la imagen de ellos, que debería ser un fulmine con un tremendo pelotudo, muy que bien. cuando lo vea de vuelta lo voy a volver bueno, a bueno, 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 cerrate. No, no, está bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, lo vas entendiendo. Perfecto. Uh, uh, la que se me acaba de ¿Qué, ocurrir. ¿Qué, qué, 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 vení, dale, vení. Uy, qué bol. ¿Cómo no se me ocurrió? A... Tenemos que organizar un debate en televisión. Totalmente. Pero sí, pero, oh. Pero, ah, eh. pero, pero qué pedazo de Gil. ¿Cómo no la vi? Pero ya, ya me, me encantó. Ya me voy a buscar encantó. gente que conozco que me la arme. Ya está. Vos movéis. Yo digo, pero, eh, pero es lo, esa. lo que vos decís. Es eh. esa, esa la que hay que hacer. Ya, ya estoy. Yendo. No, no, pará, no, pará. No, pará, no, 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 pará. pará. Que me acordé de algo. Pará. ¿Qué te acordás? No, mirá, mirá. Sé que hasta ahora lo encuentro en la oficina. Ya va, ya va. Pero, da, da. ¿Qué es? Ah, lo que le hicimos ¿Eh? a Beto, ¿viste? El video que quedó de Beto. Está mi hermana acá, ¿viste? No quiero quilombo, ¿entendés? Ah, Qué malo, tirarlo, romperlo, hacerlo, desaparecer. Era, pero... Uy, qué buena idea lo de la televisión, Dios. Uy, es... ve que sirve, esta reunión sirve. Bueno. Chao, Cátulo. Suerte, ¿eh? Chao. Vamos, Catulín, todavía. <risa> Hola, Santi. Hola, Chile. Espera. ¿Qué pasa? Ay, no te vayas, por favor. No, 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 voy, decime. Bueno, me parece que hay algunas confusiones y creo que tenemos que aclararlas ya mismo, ¿puede ser? Sí, sí. ¿Querés subir y hablamos arriba? Claro. Bueno, vale. Vamos. Fernando. ¿Qué tal, Moni? Gracias por venir. De nada. Vine lo antes que pude, quiero que sepas. Disculpame por, por recurrir siempre a vos, pero... Nada, me, me, me da vergüenza contártelo, me siento una tonta, pero... Dale, Moni, por favor. Ah, sí, bueno, te lo voy a contar. Fui a, a ver a Julián para darle... Bueno, para explicarle. Para que no creyera lo, lo, lo que no es, ¿no? Por lo que vio, pero... Bueno, fui y me equivoqué otra vez. ¿Qué pasó? No te sorprende. No. Nada, no, no sé qué me pasa, no, no puedo parar de dar explicaciones. A mí me parece que con lo que no podés parar es con la culpa de vivir una vida normal, gozosa, de vivir tu vida, digamos, ¿no? No sé cómo hacer, te lo juro. Uh -huh. no, yo creo que tengo cierta idea de cómo podés hacer. Vos tenés una cantidad de puertas muy grande, digamos, y están todas por abrir. Ahora, todo esto, mi abuelo era cerrajero, ¿sí? Yo creo que tengo los elementos más o menos como para ayudarte a abrirla. Si vos querés, decime ya. ¿Querés que te abra todas las puertas que tenés para abrir, Moni? <risa> bueno, me parece que corresponde que sepas cómo están las cosas entre Julián y yo, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, eh, te digo que no te puedo negar que Julián es alguien importante en mi vida, pero... Al principio, cuando me mudé al barrio, teníamos una relación horrible, no podíamos soportarnos. Pero así nomás, sin ningún motivo. Y supongo que era cuestión de piel. Además, yo me acababa de separar y cualquier tipo que se me cruzaba le tiraba mala onda, no me lo bancaba. No te entiendo, es normal eso. ¿Y cómo se hicieron amigos después? Y se fue dando naturalmente. Además, él me hizo sentir muy bien. A su manera me ayudó mucho. Y ahora me vas a decir que entre ustedes dos nunca pasó nada, ¿no? Te juro que no. Tampoco te voy a negar que no hubo confusiones, amagues, pero nunca llegamos a términos mayores, ¿eh? ¿Y cómo definirías entonces, entre esos amagues, idas y venidas, esta relación tan extraña que tienen ustedes? La verdad, no sé. Te digo que es un tema que no me queda muy claro. Además, si quisiéramos concretar con Julián, tenemos muchas complicaciones, muchas imposibilidades. Y ninguno de los dos se quiere complicar. Sí, más o menos así. Sobre todo ahora. ¿Por qué, sobre todo ahora? Y porque desde que te conocí las cosas cambiaron mucho para mí, Santiago. ¿Sí? Sí. Para mí también, ¿sabes? Mucho. Lo único que me preocupa es mi problema y poder solucionarlo. Pero para mí no es ningún problema, Santi. ¿Estás segura? ¿Sabes de qué estoy segura? Que lo vamos a poder resolver juntos. Sí. ¿Y? ¿Qué onda, señora? 
Ay, 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 quédate un poquito más a la derecha, un poquito así, por ponete acá. más acá. Ahí, sacate el pullover ese que tenés, este. sacátelo, eso sí. A ver, levantate la remerita, sí. querido, levantate. Ay, qué rico sí. que está, papito, qué bien ¿Eh? está. Muy bien, muy bien. Ahora ponete así, ¿ves? Que nos vean de allá. Acá. Sácate los anteojos que quiero verte los ojitos que tienes. Vos hablame así como que así te interesa tierra, mucho sí. lo que... ¡Ay, pero mira estas dos! ¡Sacan de ahí que me tapan la vidriera, che! ¡Salgan, vengan, entren, vamos! Pero será posible, me quedo, che. ¿sí? ¡Ay, quédate así! ¡Ay, qué bien que me Ay, queda! No de mi alba. Ah. Nosotras estábamos... Estaban estábamos... chismeando eh, ustedes, ya eh, las vi, ya las vi. Eh. Ay, anda a atender el teléfono, pichón. Bueno, cosita. Anda, papurro, y mira qué cosa Ay, más rica. Ay, ¿cómo? Sí. ¿Ya lo instalaste en el negocio? Y sí, para que se luzca un poco y para que le dé bronca a Manuel también. Ay, mira, Dora, yo que vos tendría cuidado. Eh. No sea que por provocar a Manuel se te despierten los bajos instintos. No, las pavadas, ¿querés? Que mm. yo ya no tengo bajos instintos. No, que no. no escupas para arriba, Dora. Oh. Después de 20 años de matrimonio con Roque, ¡ah! ¡ja! Ese le mataba la lujuria a todo el mundo, ¿qué? Sí. Ja. Lo que Roque te mandó en 20 años, este pedazo de muchacho te lo revive entre días. Y no, la sí. carne débil. No, no, no. Ay. Es un vividor este tipo, mira. ¿Qué sabes? A ver, ¿qué sabes? Yo sé, yo sé, yo sé. Sí. Deja eso, se lo voy a dar a Luisito, déjame el, el cosito tranquilo. ¿eh? Tengo que tener la cabeza de otro lado, si no voy a reventar, mira este Lo que vos tenés que hacer, Manuel, es relajarte y dejar vivir a tu mamá, que ya es una señora grande. Mm, sí. Ahora lo quiere meter en casa también. ¿Y qué? Si ella le hace feliz, déjala. Anda a saber, ¿viste? Por ahí en una de esas que está bien atendida le cambia el carácter. No, sí, yo no la atendía bien, ¿no? Claro. No me estoy refiriendo a ese tipo de atenciones, Manuel. Una mujer tiene sus necesidades. Y andás a ver hace cuántos años que tu mamá no le ve la cara a Dios. Justamente. ¿Quién mejor que yo para acercarla al Señor? ¿Eh? ¿Quién? En el caso de cuando vos no querés entender, no hay con qué darte. Relájate, Manuelito, relájate y deja de pensar en tu mamá. ¿eh? No puedo, Estela. Yo no puedo dejar pensar en ella. Ay, el este cafillo este está en casa. Yo no puedo dejar de pensar en ella. ¿Qué quieres que le haga? No, deja por las dudas, no lo enchufes. ¡Ah! No, no te hagas problema. No, no, no te hagas problema, que yo lo, lo voy a arreglar, ¿eh? No, deja. No hagas nada. Quédate ahí, quietito. ¿Eh? Voy a llamarlo a Luis. No demoré mucho. Inspirá, Betito, inspirá. No, Fineta, yo ahora lo único que puedo es expirar y expirar. No, la boca se te haga un lado, Betito. ¿Cómo podés decir eso con un cielo como este, Beto? No es poco te decirte, Fineta, pero para mí está lleno de nubarrones. Que no decaiga, Beto, que no decaiga, querido. Mirá, mirá, mirá los arbolitos, mirá. Tristes y solitos como yo. Los pajaritos. La puerta de mi jaula está abierta y mi, y mi canario no vuelve. Perdóname, Beto, perdóname por hacerte acordar. Y que... Y que no me puedo olvidar de mi canario, no, no puedo. La, la llevo... La, la... Te llevo bajo mi piel. Fran Sinatra. No, a mi cara y lo llevo bajo mi pie. Y al ser eso es entre ceja y ceja. Ahora sé por qué hizo todo esto. Ese Tereso lo hizo por venganza. Beto, Betito, discúlpame. ¿Qué motivos puede tener ser eso para vengarse de vos? Y lo que pasa que... que yo le virlé el canario cuando él estaba a punto de lastrársela. Beto, ¿por qué le decís canarito? Te digo, canarito, porque... porque...
no te parece ahora, loco, ahora. Pero si la tenés servida, loco, por favor. Pero no sé, no sé, de puta, no sé. Pintaron los lentos, aprovechá ahora, loco. Yo ya hablé con ella, ella gusta de vos. De posta, listo, pintaron los lo lentos. Mandá, loco, mandá. Así. Hola. Hola, hola. Estás divina, ¿eh? Gracias. ¿Bailamos? ¿Ahora? Bueno, antes que termine el LP. ¿Bailamos? Así. Como se enroja de costado un papel viejo. Así Sí, ¿Estás haciendo el canto de un gorrión, vos? Bueno, en realidad es un canario, ¿no? Ah, me encantan los canarios a mí. ¿En me serio? Sí, así. Ah, a mí también me encantan. De, de pibe, ¿no? Siempre los, los observo y me gusta imitarlos. Sale bárbaro. ¿En serio? Sí, a mí me, me encanta ni. A mí me hubiera gustado nacer canario. Es que si me permitís, vos sos un canario. Un canario hermoso. ¿Quieres bailar? Sí. No, perdón, perdón. No, no, sí, te perdono, te perdono, te perdono. No dijiste que estaba todo arreglado. Pero que no sé, loco, ella me dijo que gustaba de vos, loco. No sé. Pero me quiere decir este pescado de laguna, ¿de dónde salió? No, 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 no sé ni quién es ni de dónde salió, pero no me gusta nada. Sea quien sea, tenemos que mantenerlo alejado de Malena. De posta, ¿eh? Ese calor que alguna vez yo te pedí y que después abandoné. Así, así pasó que estoy tan solo y tan cansado de llorar. Quiero saber si tú querrías regresar junto a mi lado para amarnos otra vez, tal vez. Estás pensando que no quiera ya de ti ese calor que alguna vez yo te pedí y que después abandoné. ¡Oh! ¡Tornillo! ¡Madre mía! Que... ¡Epa! ¡Pasa, chiquita! Beto, me pasa, papá. Lo extraño tanto. Oh, Dios. Mi gorrión. Mi gorrión está perdido, papá. Pero ven, pero ven, chiquito. Vos, bueno, bueno, bueno. Llore, 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 tranquila. A veces hace falta llorar. Ah, mira, justo. Estaba por llamarte, ¿sabes? Ah, ¿sí? Sí. ¿Para qué? <coughs> no, quería aclararte lo de anoche. ¿Qué? ¿Vino mi hermano a hablar con vos? Sí, no. no sé que acá hay una gran confusión con todo esto. No yo, me digas. Sí, mira, primero, yo te quiero aclarar que entre China y yo no hay absolutamente nada. ¿De verdad? Sí, de verdad. Pero no sabes cuánto me alegra escuchar eso, bebé. Bueno, también te quiero aclarar que tampoco quiero que haya nada entre nosotros, ¿sabes? ¿Pero qué decís? ¿Y lo de anoche? No, bueno, eh, lo de anoche fue para hacerle un favor a Chini y quería estar sola con tu hermano. Pero, pero usted, es, usted es una porquería. No, bueno, eh. Está jugando con los sentimientos. No, no, eh, no. No, era un favor a Santiago, a tu hermano, a, a tu propio hermano. A mi hermano, a mi propio hermano. ¿Y mis ilusiones? 
¿Y mis sueños? ¿Mis esperanzas? ¿Mis expectativas? ¿Qué? Mira, yo lo siento mucho. Yo estoy para estar solo. No estoy en condiciones de estar con nadie. ¿eh? Claro, Sinceramente. claro. No me gusta, no me servís. No, no. Afuera, ¿no? No es con vos, no es con vos, ¿sabes? Es un problema mío, que no, no, no estoy en situación. Por eso yo te lo quiero aclarar, porque cuentas claras conservan la amistad. Eso... ¿La amistad? ¿La amistad? La, la, la relación comercial. La relación comercial. Ah, lo nuestro. Ah, lo nuestro. Por eso, por eso vos decís que querés aclarar las cuentas. Bueno, me alegra que lo, que lo entiendas. Entiendo a perfectamente. A ver, déjame ver un minuto. Acá estamos. A ver. Julián Pinillo, ¿no? ¿Sos vos? Sí. Bien, entonces tenemos artículos de librería por un total de artículos de limpieza. Daría, bien. Magolosina, bien. Entonces, 5 menos 4, le pido uno al compañero, este queda 3. Un total de 2.433 más 57 centavos más el IVA, claro está. Y antes de dejar de ver tu linda cara... Pagame todo lo que me debes, chabón. Cuentas claras y minga de amistad. Y bueno, viste, no, no, no sé si Manuel se lo va, se va a poder resignar. ¿Y qué querés que te diga? Mira, yo lo entiendo, este, la palabra que a mí me cuesta tanto resignarme, que no sabes. Yo, a mí lo que me cuesta resignarme es esta obra de acá arriba que me vuelve loca. Como rompe las pelotas esto con los golpes. Hola, Pan Canario. Ay, ¿qué les pasa que tienen esas caras? A vos, ¿qué te pasa? Danos la receta, por favor, porque acá hay un hambre, ¿no? Ninguna receta. Hay que dejar que las cosas fluyan naturalmente. ¡Epa! ¿Cómo fue Santiago que te cambió el humor a vos? El mismo. Ay, contala, contala. No me digas que se le compuso el camión de reparto. No, todavía lo tiene en el taller mecánico. Bueno, por lo visto está calentando los motores. Ya. No, no, no me quiero ilusionar, pero me parece que este chico está como para reaccionar. Ay, wow. qué suerte la tuya, chico. ¿Y lo tuyo cómo anda, canarito? Lo mío, marcha atrás. ¿Qué crees que te diga? ¿Qué, ¿Pasó algo más? No, no, pero viste, qué sé yo, yo no puedo creer cómo toda una vida se te puede ir en un segundo al diablo, viste. Oh. Yo no quiero ni hablar de eso porque me pongo a llorar como una marra. ¿Y con llorar qué ganas? Sí, bueno. Bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Y qué podés hacer? Un esfuerzo y soltar amarras. Ay, ¿qué? ¿Qué? ¿Con ser eso? ¿Por qué no? No sé, me cuesta, no, no me resulta fácil. Malena, en la vida hay que estar abierta a los cambios. Claro, los cambios siempre traen cosas agradables. No, no, pero a mí me da miedo eso, ¿viste? No sé, si yo estaba lo más bien, ¿para qué tengo que estar cambiando? Al final, ¿qué tengo ahora? Nada tengo. ¿Cómo nada? ¿Cómo nada? ¿Y ser eso? ¿Eh? ¿Sabes cuántas mujeres quisieran tener un pretendiente como él? Ay. Que no tenés que ni llevarlo al mecánico. Claro, canario. <risa> Ánimo. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Pinchó. Ah, que te cuento. Sí, vinimos ah. casi corriendo. Claro. Me imagino. Sí. Resulta que de casualidad sobró un cámara y yo lo quiero aprovechar para hacer unas tomas que están faltando. ¿Unas tomas? ¿Para ¿Ah? qué? Para el fondo de los títulos, viejo. Pero, pero ¿cómo estoy yo? Mirá. No, perfecto. Está como tenés que estar. Además, antes de ir, vamos a pasar por maquillaje. Está ¿Y todo a dónde bien. tenemos que ir? A un lugar muy lindo, ya vas a ver. Ay, pues ¿Tenés no. todo armado ya? Está todo, todo, todo listo. Lo único que falta este, es... Eh, ¿Ustedes le avisaron a Jimena? ¿Qué? ¿Nosotros teníamos que avisarle? Y pensé que por ahí te habían avisado. ¿Qué? Además, no sé si va a poder venir así de repente, ¿no? Bueno, va a tener que poder venir, Cata, porque si no tenemos que repetir todo dos veces. No se puede. Hacer. ¿Para, para ¿qué? ¿Quiere que la llame yo? No, yo no, 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 viejo, no, sí. Me corresponde a mí si sí. soy el productor, ¿no? Yeah. ¿Te ayude? ¿Así hacer más rápido? ¿Más rápido? ¿Para qué? No sé, no sé. Pues esta tarde tan linda me dieron ganas de que nos hagamos unos mimos. Ay, justo ahora que me puse a limpiar. Ay, ¿qué tiene? No limpia. Ah, Rami, ¿pero qué querés? ¿Que esté todo hecho un desastre? Sí, creo que esté todo hecho un desastre. No importa nada. No sé. Ah. ¿Sí? Dale, vamos al cuarto. Bueno, vamos. Va. No, no tiendas, deja, deja. No, 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 es un minuto, si es urgente. Bueno, hace la corta. Dale. Sí, hola. Hola, Jime. ¿Todo bien? Bueno, eh, me alegro. Escúchame, surgió la posibilidad de hacer unas tomas para los fondos. Sí, para los fondos de los títulos. Bueno, tendrías que estar por acá. ¿Ahora? Eh, pero ¿por qué no me avisaste antes? Yo no puedo ir ahora, ya me comprometí. 
Bueno, perdoname, pero se dio así. Tenemos la cámara, está en Cata, está Ángel. Si no venís ahora, lo tendríamos que hacer dos veces. Bueno, está bien. Está bien, voy para allá. Decirle a mi abuelo que no se preocupe. Sí, sé la dirección, eh. Chao. ¿Qué pasa ahora? Eh, este... Nada, que necesitan que vaya ahora ya a hacer unas tomas para el programa de mi abuelo. Tiene que ser hoy sí o sí. ¿No te enojas? ¿Cómo me voy a enojar? ¿Cuándo me enojo yo? Vamos por otro momento, te das problema, mi amor. Bueno, eh, yo te dejé comida en la heladera, ¿sí? Sí, es como te preocupas todo el tiempo por mi comida, parezco el perrito de la familia. <risa> ¿Está mal? Mm. Te quiero sano y fuerte. No, 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 no está mal, pero, pero no solo de pan vive el hombre, ¿no? <risa> bueno, la idea fija tenés vos, ¿eh? <risa> ¿Cómo que le diste un cheque por esa guita? No tenía más remedio, Luis. Pero estamos en descubierto. Así es. Ay, ¿Vos estás tan tranquilo? ¿Por qué tranquilo? La procesión va por dentro. Esto no hubiera pasado si no me hubieras obligado a salir con Gladys. Ah, la culpa la tengo yo ahora, ¿no? No, la tengo yo. ¿Qué hago, muchachos? Cualquier cosa, menos pedirle consejos a él. Ah, qué bueno. Si vos no hubieras abierto la bocota, no pasaba esto, ¿eh? ¿Pero qué? Mamá está de novia, ¿lo pueden creer? No. no. Lo va a llevar a vivir a casa. ¿Quién te lo contó? ¿El ángel? No. Ella misma me lo dijo. Bueno, qué lindo que sea grande la familia González, ¿no? Y que haya un papá para vos. Si no fuera que estoy en el camino del Señor, te rompo la cara. Bueno, bueno, pero estás con el Señor. No podés. Tomarte la cosa tranquilo. Yo, yo, yo te quiero más. Yo te quiero hasta el Señor. Y yo también ah, Hola chicos, hola. ¿qué tal? ¿Qué tal? Les presento a Marianito, mi muchacho, mi chico. ¿Qué tal, gente? Hola, ¿cómo estás? Bien, hola, bien. Bien, 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 bien. bien. Hola, Marco, ¿qué estás haciendo acá? Con vos. Con vos estoy sí. acostumbrada. Con vos nada más. Bueno, dale, elegí lo que quieras. Bueno, a ver, ¿Qué, que, qué dame es? algo, un chocolate con chocolate, chocolate, dulce de sí. leche. A ver, o oh, qué sé yo, tráeme algo con almendras. Acá ya te doy. Algo a ver. Tengo esta, estas dos opciones. Ah, Mira. qué bueno. Qué rico. ¿Qué ¿Te gusta esto, ¿Eh? mi vida? ¿Sabes que lo prefiero con sabor a vos? Ay, mi amor. Ay, qué divino que sos. Qué lindo, Pagale. Sí. No, Pagale. no hace falta, no, no es invitación de la casa. Para ¿Ah, sí? Sí, sí, festejen el encuentro. Qué bueno. <risa> Adiós, chicos. Chao. Adiós, chao, chao, gracias, ¿eh? chao, chao, chao. Por favor. Sí, Manuel, sos un calco de tu viejo, ¿eh? Sos muy parecido. What are you snickering, floppy-eared hound? Beto, querido, deja de revolver el pasado. Lo que te me revuelve es el hígado, Finetra, el hígado te me revuelve. Beto, hay que mirar para adelante. Estamos en plena campaña. Hay que ser más diplomático, querido. Sí, diplomático va a ser la piña que le puede hacer esto y lo hace cuánto cuando me lo cruce. No, Beto, no. No, querido, no. Esta campaña es a muerte. Las reglas tienen que ser las mismas que en Finestra, hermano. Equilibrio, estilo... No, no puedo. Acá no puedo, Fineta. Disculpame, pero no puedo, no puedo. Error, Beto. Error. Tenés que poder, querido. De ahora en más tu comportamiento tiene que ser intachable, ¿me entendés? Intachable, querido. Si vos aflojás, ¿eh? ¿Cómo le devolvemos la plata, Arturito? Bueno, basta, Fineta, por favor, no, no, no me levanté más el ánimo así, ¿eh? Te estoy alentando, Betito. Así no se nota, ¿eh? A ver, a ver, Betito, hágale una sonrisita a su amigo. <risa> Hola, Gisí. Hola, amor. ¿Dónde vas? Me voy a pasar unos días con papá. ¿Por qué? Porque tengo ganas. ¿Podés dejar eso un minuto y contarme, por favor? Ay, ¿contarte qué, mamá? Te digo que tengo ganas de pasar unos días con papá y te agarra la paranoia. No es ninguna paranoia, Jessy. Me sorprende que te vayas de un día para otro. 
¿Es por lo que pasó el otro día, que estabas descompuesta y yo no estaba? No, 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 no es por eso. Es porque tengo ganas de estar con papá. Nada ¿Pero más. podés verlo y seguir viviendo acá? No, no puedo. Entonces es por mi culpa. No, ninguna culpa. Está todo bien. Es más, tendrías que aprovechar que yo me voy unos días para hacer con más libertad tus cosas. ¿Qué cosas? Yo no me chupo el dedo, mamá. Chao. Vamos, Moni. Pero, ¿a dónde vamos? Nunca una mujer me dio tantas vueltas, como te encanta, pero nunca me dieron tantas vueltas. No, pero contestame, ¿a dónde vamos? ¿Por qué tantas preguntas? Por favor, no un poco son de confianza, tantas. Ricardo. Fernando, es una sola pregunta, ¿a dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Te puedo pedir que confíes en mí, que te animes? Pero Nada confío, ¿qué? ¿Al cine? Al cine, ay, qué idea tan triste, no, Moni, frío, frío, frío. ¿A dónde me llevas? No me gusta así. Ay, a mí me encanta, Moni, a mí me encanta así. No me vas a decir a dónde no, me No, no te llevar? pienso decir absolutamente. Sí, sí, cuidado ahí que falta la rejilla, ¿eh? Bueno. Despacito. Sí. Eh. Ah, que hay vecinos, sí. ¿Eh? Bueno, entra, acá está. Sí. Uh, ¡Ah, está lindo! Sí, está bueno, ¿no? Me gusta, sí. Sí, a mí también. Pero está lindo. Ya, ya voy a mejorar, está el piso medio raro, medio... No, está bien. Bueno, ¿no falta nada más? ¿Ya está todo? ¿Qué me estás gastando? Son no. dos pavadas, papá. ¿Dos pavadas? Trajiste dos millones de cosas. Yo no sé cómo hacen. Ustedes juntan cosas. Yo con dos huevadas me arreglo. ¿Qué hay? quién habla? Cuando viniste a casa te trajiste todo el departamento. Bueno, pues yo acumulé. En años acumulé cosas. Ah, sí, bueno. sí, sí. Che, ¿no lo ves medio pelado? Yo tengo la sensación de que algo falta, de que... Y la verdad que sí, lo veo medio pelado. Pero no me importa porque yo vine a estar con mi papá. Ay, qué cosa más. Papito. Neta, cómo me gusta esta oh. nena. Dios mío. Aunque cuando te pones así de mimosa, yo pienso, ¿no le estará pasando algo? No. ¿No? No, yo solo necesito estar un poco con mi papá. ¿En serio? Uh -huh. Y no sabes cómo necesitaba que estemos así los dos juntos. ¿no? Espero que acá tengas un lugar. ¡Dora! ¡Ay! ¿Qué son esas valijas? La mudanza de Manuel. ¿Por qué? ¿A dónde se va? Oh, no sé. A partir de hoy, Manuel no vive más conmigo. ¿Qué? Eh, lo que oíste. Mamá, ¿qué haces? ¿Qué, qué haces con esta valija? ¿Dónde te vas? ¿Yo? A ninguna parte, son tus cosas. ¿Mis cosas? ¿Y para qué? Y para que te arregles. Porque Mariano hoy... Viene a vivir conmigo. ¿Qué decís? Lo que oíste. Ya que vos no pudiste aceptar lo nuestro, bueno, ahora atenete a las consecuencias. Ah, estoy, estoy, estoy. ¿Estás qué, Ramiro? Es un, es un mareo, es un mareo ¿Estás muy mareada? Bueno, decime una cosa. ¿Estás solo vos en tu casa? Ay. Sí, eh, ¿dónde están tus remedios, Ramiro? ¿Qué remedios? Los remedios que te da Jimena, Rami. ¿Dónde están? ¿Pasa algo? Nada. Porque yo sé mantener la boca cerrada, no como otra gente. Si se refiere a lo de Gladys. Yo estaba engripado y con mucha fiebre. Y con el estómago o sea, resfriado. No dije nada. Menos mal. Pero eh, no le digo... ¿Qué? No cree. Haga lo que quiera. Estaba resfriado, mal, abombado, con fiebre y dije su nombre, nada más. Que... ¿Y por qué me tuvo que nombrar? ¿Y qué sé yo? No le estoy diciendo que me moría. Me sentía muy mal. Fue el inconsciente. <risa> claro. Usted por un lado me chaflí y por otro lado me tiene en su inconsciente, Julián, ¿no? La ¿no? tengo en ningún lado. Y si quiere estudiar inconsciente, úselo a Santiaguito para eso. Por supuesto que lo voy a usar. Claro. <risa> no lo puedo usar para otra cosa, ¿no? Eh, ¿Qué le pasa? <risa> nada. ¿Y a usted qué le pasa con él? Nada. Ni nada, eso está de más. Sí, sí, sí. ¿Y sabe por qué lo dice? Porque usted sangra por la herida, por eso lo dice. ¿Qué sangro qué? ¿Qué sí. qué? Que por hacerse el pícaro se quedó sin el pan y sin la torta. Eso digo, Julián. ¿Qué está diciendo? Se lo vuelvo a repetir a ver si me lo entiende mejor. Que Mónica hizo la suya y yo hice la mía y usted, por hacerse el banana, se quedó pagando, Julián. 
Eso digo. Yo hago también la mía. ¿Y ¿eh? cuál es la suya, Julián? A esta altura de su vida, ¿dónde quiere ir usted ahora? Yo no bailo hace muchísimo. Y bueno, ¿qué más querés? ¿Ahora vas a bailar? Pero menos tango, nunca bailé tango. Mm. Yo tengo algo de experiencia, te puedo ayudar. En la segunda clase. Pero soy patadura. No te preocupes, yo te voy a guiar. Sacate todo. No, todo en el saco. <risa> Vos me vas diciendo, ¿no? ¿Cómo? Seguime. Pero... No. ¿No quedaba? No, no quedaba. Bueno, me saco Perdón, ¿Bailamos este tango, señores? Ay, mi amor, estoy ayudando a Catita, ¿no me traes un vaso de agua de la cocina? Sí, querido, ¿Eh? ¿cómo ¿Y usted, no? mi ángel? ¿Yo qué? No es un sacrilegio escuchar este tango sin bailarlo. Pero yo no sé bailar el tango. Te enseña el abuelito. A ver, a ver. Un ¿Cómo está? Ah. Ya sé, no me digas, tenés razón, la vida es una herida absurda. Y es todo, todo tan fugaz que es una curva nada más mi confesión. Contame tu condena, decime tu fracaso, tu pobreza y el querido. Mamá, ¿qué haces acá? Yo sé que me hace daño. Yo sé que te lastimo